Balita si Lord sa buhay natin. At ito ay matatagpuan sa Luke 10, verse 2. Atin pong uh, tumbayo ito mayo para sa paggalang sa banal at makapangyarihan salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin. Sabi ng Luke 10, verse 2, basahin natin sa wikang... Sige, kung Tagalog, English, sige. Praise the Lord. Sa English. One, two, three. Then he said to them, The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. Let us pray. Let's close our eyes and bow our head. For the most precious God is here right now with us. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Nagpapasalamat kami ng lubusan, Panginoon. Sapagkat, Lord, hindi namin pinano, ngunit Ikaw ang nagplano, Panginoon, kung bakit narito kami. Ikaw, Panginoon, ang author, kung bakit nagaganap ito, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkain inihain mo sa amin. Sa aming awitan pa lamang, Panginoon, God, pinuksan mo na kami ang mga puso, Panginoon, para patuloyin ang salita mong buhay, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ay kumikil sa ugat. At pinubusog kami, pinapalakas kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Mangyari ang iyong nais. Mangyari yung kalooban. Inaasahan namin, Panginoon, na hindi lamang Panginoon o God, pagkilos, kundi Lord, malayang pagkilos ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, o God. O, nasan namin, Panginoon, yung mighty presence mo, o God? Sapagkat, Lord, Dito mo kami, Panginoon, babaguhin. Ito lamang, Panginoon, yung ultimate, O God. Na paraan mo para kami, O God, ay baguhin mo more and more. Until we die to our self-centeredness. Lord, salamat sa gabing ito. Patuloy mo, O God, na iparanas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ang nais mo, Panginoon, na iparanas. At Lord, nananabig kami, Panginoon, O God. Excited na kami, Panginoon, God. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Once again, Lord, sa'yo lamang papuri, sa'yo lamang pagsamba, sa'yo lamang pagluwalhati, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo, sa'yo, sa'yo lamang, sa'yo ang lahat, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, God, ay maingat namin, Panginoon, na binibigay sa'yo. At ang lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, ay magsasabi na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Lord, then He said to them, The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray. Therefore, pray. There is a need. When there is a need, we cannot use ourselves. We cannot use our flesh. But we seek God always. We ask God, we come to Him. We ask Him. We cannot use ourselves unless God will use ourselves. Amen? So there is a need. Sabi ng Lord, malawak, napakarami ang aanihin. Pero kukunti. Kukunti ang mga lingkod ng Diyos. Inyo, kukunti. O kunti ang lingkod ng Diyos. Amen? I believe we are all lingkod ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So anong kailangan ng Lord? Yung full servant of God. Hindi lamang servant. Yung servant na patay ang sarili. Yung servant na walang no turning back. Yung servant na magsasabing no turning back, no turning back, turning back. Yung servant ng Lord na totoo at faithful ang hinahanap ng Lord. 
Not enough that Isaiah 6, 8 says, Lord, send me. That is not enough. It is not only the willingness. But still, God will be author in every way of our life. You should be the author sa buhay natin. Maging ang kanyang pagpapadala ng kanyang mga lingkod, si Lord pa rin yung author. Sabi ng John 15 verse 6, hindi tayo, o tayo ay pinili ng Diyos, hindi tayo pumili sa Kanya. Gaano man sa iniisip mo magaling ka o ano man, hindi sa galing. Kundi paano ka nagpapakumbaba lalo sa Panginoon, patay ang sarili mo, yun ang pinipili ng Panginoon. The more kang pinag-grow ng Lord, the more kang pinagpapala ng Lord, the more kang ginagamit ng Lord, the more, the more kang nagpapakumbaba. At the more mo mararanasan ang continuous presence ng Lord sa buhay mo. Amen. 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 There should be a response, a positive response. When there is a release of blessing and power, there should be a response. Amen? Because once we respond, there is a power coming in. Na-empower tayo. Amen? Hindi masasayang yung release ng blessing ng Lord. May tumatanggap. Amen? Praise the Lord. Yun po yung nais ng Lord. Sino po ang nais na ipadala ng Lord? Amen. Praise the Lord. Wala tayong kamay. May kamay tayo. Amen. May kamay tayo. Nagkakaisa tayo sa Acts. We are one in spirit. Isang espiritu lamang ang dala natin, mga kapatid. Isang espiritu. Every time kung sino man ang ginagamit ng Panginoon, nandun yung response natin, nandun po yung cooperation natin. Amen? Glory to God. If you want to truly receive the blessing of the Lord, you should be attentive. Otherwise, sayang! Sayang. Amen? Sayang. As I said, it's not enough. It's not enough that we are willing to go. We are willing to accept, to be sent. It's not enough. Lord ang namimili, Lord ang author ng bawat gagawin natin sa buhay. Amen? So ano yung nais ang Lord na ipatala yung mga disipulo niya? Yung faithful disciple of the Lord. The servant leader of the Lord. And we are all servant leaders. Amen? Servant leaders mean lead by serving. Amen? May gumagawa siya. Amen? Hindi siya tatayamit. Hindi lang siya nandoon sa bahay, nag-aantay ng darating na kaluluwa. Amen? Gumalabas yan. Amen? Lumalabas. Hinahanap yung mga nawawala. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Praise His name forever. Amen? Sabi ng Luke 14, 26 to 27, ito yung mga hinahanap ng Lord. At sa gabing ito, I believe, tayo po yung hinahanap ng Lord. Tayo po yung ipapadala ng Panginoon to fill up the needs. Amen? Dahil sa ating text, we have to fill up the needs. Amen? Amen? Praise the Lord. If anyone comes to me, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even his own life also, he cannot be my disciple. This is the first prerequisite of the Lord. You have Sige po, balik po tayo doon. Mamaya yan. Amen? Ano ang requirement ng Lord? You should be able to hate your loved ones. 
Meaning to say, you have to express the importance of Jesus in your life as first and top priority of your life. Not your wife. You start to tell your wife that he is number two only in your life. So as your father, your parents, your children, even your very, 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 very close friend. Amen? Inumpisan tayo ng Panginoon sa very, very close sa ating puso. Para sa ganun, kung ano man pa yung magiging dahilan o magtatanggang dahilan sa buhay natin, hindi na po pwede maging dahilan. Amen? Sapagka yung pinakamalaking dahilan, yung pinakagrabing dahilan, inalimbawa na ng Lord, na once na over ka mo yan, talaga naman, talaga naman, ikaw ay patay ng maglilingkod sa Panginoon. Patay na yung sarili mo. Espiritu ng Diyos lamang gumikilos sa'yo. That is why you are ready to die for Jesus. Unless you are not attained to this level. Mahirap. 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 That is why there is Matthew 6.33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. What is the kingdom of God? Kingdom of God. It's heaven. Salvation. The ministry entrusted to us. Amen. Maraming nagsasabi, you should be busy with the Lord, with the King, not the kingdom. Oh, come on. How will you use by God in the kingdom if you are not busy with the king? How you can do ministry, how you can do business in the kingdom of God without that malakas ka kay Lord? Sabi ng John 15 verse 5, apart from Him, you can do nothing. And how come that you are not busy with Him? He is the author of what you are doing. Pero sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God. Not only the kingdom of God and His righteousness. When you are focusing on the kingdom, you should be able also to transform your life ready to be transformed. That righteousness is the godly life, is the resurrection life. Amen? You should be obedient to God. Then the promise of God, and all these things shall be added unto you. What a promise from the Lord. Grabe yung promise ng Lord. Saan ka pa? Ano pa nga hanapin mo? Kaya nga yung mga tao, yung mga lingkod ng Diyos na talagang binigay na lang yung buhay nila, may nakita ba kayo na kumulang siya Nagpalimus siya? I don't think. Amen? Even David, in Psalm 37, 25, no ako'y bata, sabi niya, hanggang sa aking, ako'y pagtanda ko, wala pa akong nakita ang anak ng lingkod ng Diyos na tapat sa Diyos na nagpapalimus. Wala. Meaning to say, hindi talaga magkukulang si Lord sa lahat ng tapat na lingkod ng Diyos. Wala, wala, wala. Kung mayroon ka nakikita, magtanong siya sa sarili niya. Huwag niyang sisihan Diyos. Dahil pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ba? Yun po yung tema natin sa Acts, First Samuel 2.30. When you honor God, God will also honor you. Meaning to say, when you honor God, people will follow you. For sure. And that is the faithful promise of the Lord. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Saan ka mang idako, saan ka mang i-assign. Hindi ka pababayaan ng Lord. Huwag mo isipin yung baon mo. Si Lord na magbibigay. Amen? Si Lord na magbibigay. Siya magbibigay. Siya, siya, siya. Kaya nga sa umpisa pa lamang, siya yung author ng buhay mo. He is your everything. Not partly. That is why, when you serve God, 
Serving is your life already. Not part of your life is serving. No. It should be life. That is your life. Serving God is already our life. It is not part of our It is our life already. Amen. Mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So anong gagawin natin? Sabi na ang verse 27 ng ating text sa Luke 14, And whoever does not be cross and come after me cannot be my disciple. First, you should be able to hate your close relatives, your family, your loved ones. Hate means, mga kapatid, they are also important. But Jesus is the top important of your life. Amen? He is your first priority. Second priority is your family. Amen? Siya yung top priority natin sa buhay. Siya po yung pinaka-importante sa buhay na. And second is, whoever does not bear his cross, whosoever does not bear his cross. Meaning to say, ano bang ginawa ng Lord? He was incarnated. Life of Jesus. John 1.14 And the Word became blessed and dwelt among us. And what is the mission of the Lord? Having that bodily life. In verse 29, This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. He is the Lamb of God. He is an offering. Siya yung katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. Bearing the cross of Christ, men, Kung anong ginawa niyang suffering hanggang doon sa kamatayan sa cross, you should be ready for that. When Jesus died on the cross, you should also die for Him. You should have that cross in your life that will bear that you are true and faithful servant. So once you give your life like Jesus, Magkakaroon ng maraming bunga. Ay po yung bunga. Isang buhay lamang yan. Pero ang ginawa ng Lord, Amen? Ang ginawa ng Lord, She falls to the ground and dies. Bunga. Amen? Ano sabi ng John 12, 24? 1 Corinthians 15, 36? Unless a wheat of corn falls to the ground and dies, it will not bear fruit. Hanggat yung sarili natin ay hindi pa namamatay sa ating self-centeredness, self-righteousness, it will not bear fruit. You cannot type, touch many lives. Tingnan mo yung mga ordinary lang. Namatay, yun lang. Pero yung talagang mainit na maglingkod sa Lord na talagang patay ang sarili niya. Ready rin talagang sumunod sa Lord. Anywhere, anytime. Kahit madaling araw. Day and night service siya. Amen? Makikita sa kanya ang bunga. Maraming matatat sa kanya. And those people na tantats ang kanyang buhay, doon inumpisaan ang kanilang buhay. Amen? Naumpisaan ng Lord ang buhay ng mga tao na yon. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Are we ready? Yes, are we ready? Hindi pa tapos yun, ha? Ready pa lang, ha? Are you ready to be persecuted? Are you ready to face suffering? Yes. 
Ginawa ng Lord yan. Naranasan niya yan. Lahat ng ginawa ng Lord, mararanasan natin yan. Amen? Mararanasan natin. Are you ready to live everything for the sake of Jesus? Lahat. Baka nagpupo sa kingdom and righteousness. Tapos, naisip mo yung asawa mo. Oo nga, no? Lana. Naisip mo yung trabaho mo. Wala akong source of income. Saka na lang muna ako tumalo dyan. Uh, wala ako kasi ano, eh, pang gasolina eh. Kailangan kumayod muna. Diba? Maraming aalok o iaalok ng kalaban sa buhay natin para ma-divert yung attention natin. Pero sabi ng Lord, kailangan mo mag-focus. Amen? Alam mo yung taong totoong nagpo-focus kay Lord. Talagang yung pati yung apak ng Lord, alam niya. Amen? Alam ng Lord, alam niya yung kilos ng Lord. Amen? Lahat. Yun yung po yung nangyari kay Peter. Sa Matthew 14, 29 and 30. Ano nangyari sa kanya? Nung si Lord naglalakad sa tubig, Peter, come. Oh yes, Lord. Magpang siya, yes. Nandun pa rin focus niya. Pero yung inintindi yung paligid niya, ano nangyari? Bubog. Meaning to say, mga kapatid, kung out of focus ka kay Lord, mapapahamak ang buhay mo. Amen? Totoo ang sinabi ng Lord sa Matthew 16, 25. Whoever saves his life will lose it. Whoever loses his life will save it. Amen? That is why, are you ready to die? Yes! 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 At the end of this night, you will have a deeper response to the Lord. Amen. Truly, you are ready to die for Jesus. Amen? Ready to die. Ready to die. Ready to live everything. Ready to be persecuted. Narito tayo. Narito tayo sa lugar na kung saan ay mission field dito. This is how the mission field. Amen? Last meeting, I suppose not to say that, pero hindi ko alam kung bakit nasabi. I suppose to say many things, but, mm, at isa lang yung nasabi ko, ang layunin ng Lord sa buhay namin is magpagamit kami. Bakit ko nasabi yan? Because the vision of the Lord the Jesus Great Commission Church to join Ox. Amen. Amen. To be united. Amen. As a reinforcement with the existing and present army of God. Amen. In order to be strengthened and to make stronger force so that we can penetrate, break down, break through, and to have a great revival in this land without this solid force, we cannot break through. I cannot do that alone. You cannot do that alone. But we can do that together. Amen. That is why we have to promote unity among Christian churches. Anywhere in this world. Umpisa natin sa atin. Kunti lang tayo. Hindi pa tayo nagkakaisa-isa. Amen? Magkakaisa tayo lahat. Para tayo pipiliin ng Lord na isend sa bawat pintuan ng mga Arabo na yan. Basta turo yan. Ayaw ko yan. Mudir ko yan. Ayaw ko yan. Pag ikaw ay pinantala ng Lord, wala kang titignan, kundi si Lord lang. 
para sumunod sa Kanya. Amen? Siya lamang. Siya lamang. Tinan niyo mga kapatid, yung kamatayan ng Lord, yung kamatayan ng Lord, marami siyang binuksan na kaluluwa at kasama tayo doon. That is why, that is the atoning power of the Lord. To reconcile God and man through His death. If Jesus did, and we have seen the fruit of His labor, we could also see our, the fruit of our labor. When we will die to ourselves, we will become atonement to other people. Amen? Sila rin ay ire-reconcile natin siya sa Diyos sa magitan ng ating buhay sa pagkaminanan natin kay Lord yung atonement na yon sa buhay natin. Amen? Tayo yung gagawin ng Lord. Reconciler. Amen? Tayo yung gagamitin ng Lord bilang instrumento para dalhin yung mga nawawalang kaluwa back to God. Ire-reconcile sila. Amen? Ito yung pinapagawa ng Lord sa buhay natin. No more, no less. Nandito tayo for what? Kaluluwa pa rin, kaluluwa pa rin, kaluluwa pa rin. Ang pinapahanap ng Lord. Amen? Yun ang nais ng Lord sa buhay natin. Tinan niyo mga kapatid. Nung namatay siya, sabi ng Matthew 27, 51, It turned the veil. So, nagkaroon na direct access yung mga tao sa Diyos. Amen? Like us, mga kapatid, kung tayo, ang sarili natin ay patay na, lupog na sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, maraming matatouch na kaluluwa sa buhay natin. Mag-iisip sila, mabubuksan ang kanilang kaisipan, maingis ang heart nila to God, tatanggapin siya bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay niya. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Then, sabi ng Lord doon sa verse 27, B, and come after me. Come after me cannot be my disciple. Yung mga hindi susunod sa Kanya, yung mga marami kasing tao, Ino-overtake si Lord. Ano ba yung come after me? Sir Tom, go at the back. Come after me. This is the illustration of the Lord. Come after me. You cannot be here. You cannot be there. Otherwise, ikaw makikita pati tisot ng mga tao. Pag ikaw ang nakita, wala na. Kaya nga tayo mga kapatid, nagpapagamit tayo sa likuran ng Panginoon. Nagkukubli tayo sa Kanya. We always pray, Lord, iligay mo ko sa likod mo para ikaw lang makita anuman ang salita mo na marinig na ikaw yung maririnig. Ikaw yung makikita sa buhay namin. And that is submission. Sino yung mga senior and head pastors sa church? Sino po yung mga subordinate ninyo? Susunod sa inyo? Hindi pa pwedeng sila yung nandyan sa front. Tayo yung naka-front. Sila yung nasa likod. Never na sila yung magpo-front. Magpo-front lang sila kung wala tayo. But in our presence, tayo yung magpa-front. Sila yung nasa likod lamang. That is submission. Cannot be my disciple kung walang submission. Kung i-overtake mo si Lord, ipa-front mo yung sarili mo para mag-glorify yung sarili mo, hindi si Lord. Ipapagsak ka ng Lord. Hindi totoong lingkod ng Lord. Ang papura ay napunta sa Kanya. Ang pagluwan hati ay nasa Kanya, hindi. Kay Lord lamang. Kailangan nakatago siya sa likuran ng Panginoon. 
At si Lord lang ang mabron magugluri pa sa buhay natin. Siya ang makikita, mababaliwala tayo. That's fine. Wala tayo. Yun naman ang nice ng Lord eh. Siya yung makilala, hindi tayo. Amen? Hindi bali na hindi tayo makilala, si Lord ang makilala. Hindi bali kalimutan nila tayo, si Lord hindi nila makalimutan sa buhay nila. Amen? Come after me. Come. Sabi ni Lord, hindi mo pwede puntaan sa harapan si Lord. Di ba? Maging kay Moses, si Moses ba, si Aaron ba, sa si Hor, nagpunta sa harapan? Nung nagtangka sila, kasama si Miriam, Lord, siya alam mo yung pinapakita mo na, ano, pangitain? Lingkot mo rin kami ah. Sabi ni Lord, never touch my servant. Sa lahat ng propeta, sabi ni Lord sa kanila, nangungusap ako through dreams and vision. Sa kanya, directly. Nangungusap ako sa kanya. Kaya ang pinagawa ng Lord sa buhay nila, sumuporta kayo sa kanya. The head pastor, the senior pastor should be support, supported by the members. By the associate pastor, or staff pastor, ano man yan, elders, sa ibang supportado nila ang pastor nila. Amen? Dahil mga ngawit din yan, kagaya ni Moses, sila po yung magtataas ng kanyang kamay. Amen? Wait for your turn. Wait for your turn. Time will come. Amen? Time will come. Ngayon pa lamang kung ano yung ginagawa mo, yung dinanganihin mo sa labap, sabi ng Galatians 6-7. Kung ano yung tinatanim mo ngayon, ginagawa mo, yung dinanganihin mo. Kailangan, sabi ng Lord, purely kung ano yung salita ko, yun lamang ituro, yun lamang ang manaig, yun lamang ang kumilaw sa buhay natin. No more, no less. Ito ang nais ng Lord sa buhay natin. We have to come after Him. We should not overtake Him. We, pastors, yung mga flock natin, hindi tayo pwedeng i-overtake ng mga yan. Why? Because the government of God is theocratic system. From Him down, not democratic. Democratic means people power. Theocratic means God's power. Amen? You know, nice and Lord sa buhay natin. Unless you don't understand submission, you cannot be the disciple of the Lord. Hanggat hindi mo na-overcome niya, hindi ka magiging totoong disciple ng Lord. Amen? What is submission? It is an absolute, it is a complete, 100% submission. Whether bad or good, magsasabing ka fully, 100%, completely, absolute. But avoidance, Obedience is conditional. If it is not according to God's word, don't obey. Yun ang conditional. Kung ayon yan sa salita ng Diyos, yes, yes, yes. Hindi ka na mag-iisip. Yes. Pag hindi natin naunawa yung submission, obedience, napakahirap sumunod kay Lord. Iba na sinasabi niya, hindi na according to God's word. Sinusunod mo pa rin. No. I strongly object. You have to stand. You have to stand. Pag nag-stand ka, kasama mo si Lord na tatayo para sa'yo, ipagtatanggol ka niya. Anong sabi ng Lord? Acts 5.29 It is better to obey God rather than men. Ano ang ginawa o nangyari kina Daniel? Sa kanyang mga kaibigan, si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel chapter 3. Ano nangyari sa kanila? Sabi ng haring ni Pujadnisar, 
Sa araw na ito, lahat kayo na nasakupan ko. Paghipit ng trompeta, itong ribultong ito, ang sa iyong luluguran. You have to bow down to this golden statue. Lahat nag-bow down. Lahat. Hmm. Sila lang po yung naiwan. Very visible yun kasi siyempre lahat ng tao dumapa. Sila lang po yung naiwan. Sila lang po yung naiwan. Pinahari, ano sila mga ngayon? Tawagin nyo mga yan. Alam mo yung mga ginawa ninyo? Alam namin. Ang sino mo sumaway sa utos ko? Ay itatapon doon sa pugon na yan. Papatayin. We are ready to die. We are ready to die! Yes, we submit to you as a king. But we don't obey the thing you said. That is not our God. Our God is a living God. And we'll stand for it. Tatayo kami sa pananampalataya namin ang aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran namin. You see the difference of submission and obedience? Itatapon ko kayo. So what? We are ready to die. Ay, lalo na galit si Hari. Make it seven times hotter. Wala pa siguro ang ganun, no? Wala pang automation nun, no? Siguro, ah, sige, gatong. Nilagay ng gatong, sige. Nilagay ng gatong, marami. Para magiging seven times yung init. Yun yung mga kapatid. Itapon sila. Yung mga nagtapon, unang-unang matay. Tapos, sinilip. Oh, bakit apat sila? Naglalakad pa. Amazing ang Diyos natin, mga kapatid. Hindi siya nagpapaya. Amazing siya. When you obey God rather than men, God will stand for you. He will never leave nor forsake you. Iahon sila. Unless your life dies to the ground like Shadrach, Meshach, Abednego, you cannot touch many lives. Iahon Mula sa araw na ito, ang Diyos nilang pinaglilingkuran nilang buhay, ayun lamang sasabayin natin. Gibain! Gibain! Gibain yan! Hindi yan ang Diyos natin. Ito yung Diyos nila ang ating paglilingkuran simula sa araw na ito. Unless you don't die, it will not bear much fruit. Kung sarili mo pa ang nananaig sa buhay mo, you will never bear fruit. Yung buhay mo, yun lang yun. Single lang. Single lang. <laughs> Pero pag ikaw ay namatay na at grabe yung pagliligot, tumayo ka talaga sa pananampalatay mo, napakaraming tao. Maamis ka. Papabatid ng Lord yan sa'yo. Nak. Good and faithful servant ka. Ito, o oh, Lord, ito yung track record mo. Oh. Amen? Welcome to my army. Welcome to my army. Amen? Nakuha niyo yung submission at obedience. 100% yung submission, absolute yung submission, 100% fully, completely. Amo mo, Amo pa rin yan. Pagkasabi ka dyan. Amen? Kumpanya ko. Ako pinaupawin. Kumpanya mo pa rin yan. Pagpasakop ka dyan. Amen? Pero pag ang sinasabi nila, hindi na ayon sa Diyos, tumayo ka. I strongly object, sir, that is not according to God's word. Amen? gagabayan ka ng Lord. Sasamahan ka niya. Takot ka, mawala ka ng trabaho, huwag ka matatakot. 
Si Lord, tapos na ang plano mo. Bawo ka lumabas sa mundong ito. Pag sumunod ka sa Kanya, lalo mong makikita, pag bubuksan ng Lord ang plano niya, anak ko, oh. makita. The more ka sumusunod, ipapakita ng Lord, bubuksan niya yung pinto mo. Ganda pala, Lord, yung plan mo sa akin. The more you obey, the more mararanasan mo ang plano ng Lord sa buhay mo. Amen? Pero kung she loves me, she loves me na. I will go, I will go na. Naantok ako eh. Wala pa akong kain eh. Wala na. Naaawat yung plano ng Lord. And said, na binuksan na ng Lord, kita mo na. Wala. Wala. Naantala. Lord, tagatagal ko nang liling ko sa'yo. Hindi mo makita kung ano yung gift mayroon ako, Lord. Huwag mong hanapin. Si Lord ang magbibigay. Sumunod ka lang. Ang trabaho natin, sumunod lang. Gawin ang nais niya. Amen? Sino may sabing, Pastor ka, inambisyon mo ba yan? Hindi. Nandito pa lang tayo, sabi ng Isaiah 49 verse 1, Jeremiah 1.5. Alam na ni Lord ang plano niya sa buhay natin. And that plano, napakaganda. Jeremiah 29.11. For I know the plans I have for you, says the Lord. The plans to prosper for you and not to harm you. I will give you hope and future. Kompleto. Kompleto. Pati future. Kompleto, mga kapatid. Saan ka ba? Then, we are ready to die. Amen? We are ready to die. We are ready to die. Amen. Praise the Lord. Wala kamay? Yes, Lord, send me. Send me, Lord, send me. Yun ang inaanap ng Lord ngayon. And after this, you will have a deeper response to God. Amen? At ipapamama natin ito sa bawat plak natin. Amen? Palang araw mga kapatid, kakatukin natin yung mga door nila. Hello, Mr. Arabo. Di ba? Naranasan natin yun? Kinatok tayo ng Lord. Revelation 3.20 Jesus standing at your door knocking. Knock-knock. Who's there? Pinabuksan. Pinatuloy. Maraming tao pinabuksan lang. Hindi pinatuloy si Lord. Kailangan patuloy natin si Lord sa buhay natin. Siya ang magkahari sa buhay natin. The once, mga kapatid, once, once, once na tayo kumatok Pinatuloy nila tayo, mga kapatid. Pagkaharian ng Lord, ang tahanan na yon, makakilala sila. Kung paano si Lord na win over tayo, na win over din natin sila. If you believe. If you believe. If you believe. If you believe. Yun ang naisang Lord sa buhay natin. Gagamitin tayo. Kung nasa puso mo, Lord, gamitin mo ko. Gamitin mo ko. Gamitin mo. Gagamitin nga na, Lord. Pero pag sinabi mo, Lord, nag-aarap yung anak mo. Hindi pa tatapos. Walang magsusustento ng kanyang pag-aaral. Ay, nako. Ay, nako. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganyan. Kung susunod ka, sabi mo sa katabi mo, kung susunod ka, now na! Now na. Now na. Ngayon na. Now na. Galing talaga ng epekto ng technology, ano? Ang technology ginagamit mo kay Lord, napakaganda. Pag ginagamit mo sa kabunduan, pangit. Pangit. Talagang idinuduwal mo yan, pangit. Hindi mo sasabing pangit. Inuluklok mo. Kailangan pangit! Pangit yan! <laughs> Lahat ng kamunduan sabi mo, pangit! <laughs> Bakit? Sasabihin mo ba kay Diablo? 
O Diablo, alis ka dito. <laughs> Hindi. Ano bang binigay ng Lord sa atin? We have the kingly anointing and authority that we can order, we can command, we can decree. Yes, the then! Get out from me right now in the name of Jesus. Tatakbo yan. Pero, Oy, Seth, ano malis ka? <laughs> Ako palisin mo. Maganunin ka, paglalaro-laro ka niyan. Pero kailangan malunong ka mag-decree. Binigyan ka ng king ni anointing authority ng Lord. Tumayo ka. I-decreean mo yan. Meaning to say, mga kapatid, hari lamang ang nag-decree, kaya binigyan ka ng Kingly, pagkahari. Amen? Hari ba tayo? Amen. Pag hindi mo tinanggap na hari ka, paglalorong ka ng kalaban, paikot-ikot din ka niya. Hindi mo yun, nikot ng Diyos, eh, may ikot-ikot. Paglalorong ka niya. Pero kung alam mo, ikaw ay hari, ginawang hari ng Lord. Para tayo ginawang hari? Revelation 1, verse 6. At ito yung ginawa hari. Binigyan tayo ng kingly anointing authority. You have to stand. You have to use that kind of power and authority sa buhay natin. Amen? And has made us kings. Napakaliwanag. Doon na lang tayo. Pwede na tayo. And priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Sabi ni Lord, I attest. Yes, you are king. Permado ng Lord yan. Amen. Sino na nagsabi? At tapos, amen. Ibig sabihin, permado niya. Kung permado niya, yes, hari ka. Kahit mga babae, hari. Hari kayo. Hari kayo. Kung hindi mo tinanggap yan sa buhay mo, sige, <laughs> ah, tinan mo yun at lingkod na yung sinasabi niyo, paglalaroan ah, ka lang. Paglalaroan ka lang. Kailangan tayo mo yan. Ay, parang sasama ang aking katawan. Hey! Body Spirit! In the name of Jesus, get out from me right now! I am a child of God. I'm declaring I am a child of God. I am a righteous man. I am born by the, the Lord. Lalabas yan. Lalayas yan. Wala siyang karapatan sa buhay natin. Si Lord lang may karapatan. Amen? When you know how to use decreeing and declaring, ay, matagumpay ka dyan. Matagumpay ka. That is why we are in a prayer meeting. This is our prayer to ask the Lord to send His true and faithful servant. A true and faithful servant, He has a kingly anointing and authority. Resistin ka niya? Arabo. Huwag yan. Doon pa lamang. Bawa ka lang pumunta in the name of Jesus. In the name of Jesus. Every door I knock, they will open and they will let me in. At pagkaharian ng Lord ang lugar na yan. Nandun na yung decreeing ka agad. Amen. Lord, nakaapak na ako. Sinabi mo, Panginoon, sa Diyos sa 1-3, ano ba nang apakan ng aking paa? Ay extension na territory mo. I declare this is your territory. Then all the people, all the household, makakakilala. They will engage their heart to God. If only you believe. If only you believe. If only you believe. Amen? Are we ready to die? Amen. Sarap, pakinggan. Yes, Lord. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Amen? Masarap. 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 Grabe ang maglingkod kay Lord. Napakasarap. Ay, nako, uwi ka 3 a.m. You have to get up from bed 4.30 a.m. Papasok ka lang sa is. 
Sabi ng wife ko last week, nagre-report ako sa kanya every day. Salamat sa FB, messenger. <laughs> Salamat sa technology. Mm, last week ka na naman dumati. Ingatan mo naman yung katawan mo. Para sa amin. No! The more I give my life to Jesus, the more I experience life eternal. Amen, Amen sabi niya. Diba? Paano na pag, paano na pag yung nagpupokus ka? Why? Sabi niya, o oh, ingatan mo naman yung amin, yung katawan mo para sa amin. Oo nga, no? Wala na, autofocus ka na. Pag autofocus, ano mangyayari? Nangyayari kay Peter? Lumubog! <laughs> diba? Mapapahamak ang buhay natin. Mapapahamak. The more you give your life to Jesus, the more you experience the life eternal, the resurrection life, the eternal life, the glorious life of Jesus. Amen? The righteous life of Jesus. The godly life of Jesus. Amen? Glory to God. Are we ready to die? Really? Really, really, really? Come on, get up if you're ready to die. Get up. Get up. Lord, I declare na narito yung mga hinahan. Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, naghahanap ka, Lord, na magpatala ng mga manggagawa mo. Lord, hindi lamang manggagawa. Ito yung mga patay na, mga kapatid. Patay na sa sarili nila. Lord, Narito, narito kami lahat, Panginoon. Ipadala mo kami. Oh, karaya, sandaraya, mamama, sandare. Mamama, sandaraya. Kaya, karaya, ya, 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 ya. Oh, hallelujah. Who wants the anointing of the Lord? Who wants to experience the power of the Lord? Hallelujah. Oh, let's give our life to Jesus and we are ready to die. Raise our hands and worship the Lord. Lord, narito yung mga anak mo. Narito kami lahat. Ipadala mo kami. Oh, hallelujah. Ipadala mo kami. Kami, Panginoon. Hallelujah. Ipadala mo kami. Narito kami. Nagpapakumbaba. Sumasamba sa isang Diyos. Inahanap namin. Pamalas mo sa amin ang iyong kalwal at hiyan Hanggang ang aming kaluluway Mapuspos ng lubusan At sa aming kalakit ay bumaba Ang kalamitan At pila ang iyong
Prepararas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kanuan at hiyan. Hanggang ang aming kaluluway, mapuspos ng luhusan at sa aming kalagitan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwa at hiyan Hanggang ang aming kaluluway Mapuspos ng lubusan At sa aming kalagit na Papayag, Panginoon, na hindi namin natanggap ang anointing mo sa gabing ito. Hindi kami papayag, Panginoon. Hindi mo kami imbap sa gabing ito, Panginoon. mo sa amin ang iyong kaluan at iyan hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumabag ang kalangitan dakila Po, Panginoon. Tunay nga, O God, ito yung kailangan namin. Ito yung kailangan namin, Panginoon, para kami humayo, para kami lumabas, para hanapin, Panginoon, yung nawawalang kaluluwa. Without your anointing, Lord, we do anything. We will never be effective, O God. Because in your ministry, Lord, anointing matters most. And we declare, Lord, we declare in the name of Jesus, we declare in the name of Jesus, anointing received by each one of us tonight. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Give thanks. 
Let's give thanks to our living God. Hallelujah. He deserves. Give thanks with a grateful heart. Come on, give our thanks. Our acknowledgement. Jesus Christ Maingat na maingat na maingat namin, Panginoon, ibinabalik sa iyo. Ang lahat ng kaluwalatian, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat ay tanging para sa iyo lamang, Panginoong Isos. At ang lahat na totoo at tapat na lingkod mo 